फाम ఒకసారి స్టోన్స్ ఏర్పడ్డాక మళ్ళీ స్టోన్స్ ఏర్పడతాయా అసలు స్టోన్స్ ఏర్పడటానికి కారణాలు ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు సమాధానం అందిస్తారు కిడ్నీలలో రాళ్ళ అన్నవి కొద్ది మందిలో మాత్రమే ఏర్పడతాయి వీరిలో రాళ్ళు ఏర్పడేటువంటి కొన్ని లవణాలు ఏవైతే ఉంటాయో కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ యూరిక్ యాసిడ్ ఆక్సలేట్ అనేటువంటి క్రిస్టల్స్ అన్ని వీరిలో కొంచెం మూత్రంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి కారణాలు కిడ్నీలో ఉండొచ్చు లేదా కారణాలు మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఉన్నటువంటి లవణాలు ఎక్కువగా మన పేగు ద్వారా మన బాడీలోకి వెళ్ళొచ్చు లేదా మూడోదిగా మన బాడీలోనే వీటి ఉత్పత్తి ఎక్కువగా అవుతూ ఉండొచ్చు లేదా కొద్దిమంది వాటర్ ఇంటేక్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండటం వలన ఈ మూత్రంలో ఈ లవణాల శాతం ఎక్కువగా పెరిగి రాళ్ళుగా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఏమైతేనేమి రిపీటెడ్గా కిడ్నీలో రాళ్ళు ఏర్పడే గుణం ఉన్న వాళ్ళకు ఇరవై నాలుగు గంటల వాళ్ళ యొక్క యూరిన్ పరీక్ష చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కొన్ని రకాలైనటువంటి రక్త పరీక్షలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వీటి ద్వారా మనకు మీకున్న ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఎందువలన రిపీటెడ్గా వస్తుందనేది మనకు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకున్న తర్వాత దానికి సరి అయిన చికిత్స విధానం ఏదైనా ఉంటే మనం దాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది కాకుండా నార్మల్గా కిడ్నీస్లో రిపీటెడ్గా స్టోన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళందరూ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వాళ్ళు క్రమం తప్పకుండా ఒక రోజులో కనీసం మూడు లీటర్ల మూత్రం బయటకు వచ్చే అంత ఎక్కువగా ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవాలి అంటే కనీసం ఒక నాలుగు లీటర్లు వాటర్ అయినా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ తీసుకునే వాటర్ కూడా ఒక్కసారిగా కాకుండా ఉదయం లేస్తూనే ఒక హాఫ్ లీటరు తర్వాత ప్రతి గంటకు వంద యాభై నుండి రెండు వందల ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకోవాలి రాత్రి పడుకునే ముందు మరి ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ తాగి పడుకోవాలి ఉప్పు తీసుకునేది తగ్గించుకోవాలి చాలామంది రుచి కోసం అతిగా ఉప్పు వాడుతూ ఉంటారు ఉప్పు అతిగా వాడకూడదు ఉప్పు అతిగంగా ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు అంటే మన పచ్చళ్ళు ఊరగాయలు ఇటువంటివి ఏవైనా ఉంటే వాటిని తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మూడోది ఈ పాశ్చాత్య పోకడ వలన మాంసాహారాలు అధికంగా తీసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఆ మాంసాహకృతులు కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవటం మంచిది కాదు నాలుగోది చాలామంది పొరపాటు పడుతుంటారు పాలకూర టొమాటో ఇవన్నీ తీసుకోవటం వల్ల రాళ్ళు వస్తున్నాయని చాలా పొరపాటు సో ఆకూరలు కాయగూరలు పండ్లు వీటిలో వీటి వలన నష్టం అనేది ఏమీ జరగదు అన్ని రకాలైన ఆకూరలు కాయగూరలు పండ్లు తీసుకోవచ్చు ఈ బత్తాయ నారింజ నిమ్మరసం లాంటిది ఈ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఏర్పడే వాళ్ళకు చాలా మంచి జరుగుతుంది బట్ ఏమంటే వాటిని ఉప్పుతో పాటు తీసుకోకూడదు సో ఈ రకంగా మంచినీళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి ఉప్పు తక్కువ తీసుకోవాలి మాంసాహారాలు తక్కువ తీసుకోవాలి ఈ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ బాగా తీసుకోవాలి ఇది తీసుకోవటం వల్ల మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రాళ్ళు రాకుండా కాపాడుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కిడ్నీపై ప్రభావం పడకుండా క్రియాటిన్ లెవెల్స్ పెరగకుండా ఉండటానికి ఆహార విషయంలో అలాగే దైనందిన జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు సమాధానం అందిస్తారు క్రియాటినిన్ అనేది కిడ్నీకి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన టెస్ట్ క్రియాటినిన్ అనేది కిడ్నీ ఫంక్షనల్ అసెస్మెంట్ చెప్తుంది అది శరీరంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఒక రకమైన వేస్ట్ ప్రొడక్ట్ అంటే మెటబొలైట్ అని చెప్తాము అది రక్తం నుంచి కిడ్నీలు కంటిన్యూస్గా బయటికి పంపిస్తూ ఉంటాయి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిన పేషెంట్స్లో ఈ క్రియాటినిన్ లెవెల్ పెరగటం అనేది జరుగుతుంది అది మనకి కిడ్నీ డ్యామేజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ క్రియాటినిన్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచేందుకు మనం కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పలవాట్లు కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మరియు కొన్ని మందులు అవసరం పడతాయి ముఖ్యమైన ఆహార పలవాట్లు ఇంపార్టెంట్ది సాల్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ అంటే ఉప్పు తక్కువగా తీసుకోవటం ఎంత తక్కువ ఉప్పు తీసుకున్నట్లయితే కిడ్నీస్పై అంత లోడ్ తక్కువ పడే అవకాశం ఉంది దానివల్ల లాంగ్ టర్మ్లో కిడ్నీ ఫంక్షన్ ప్రిజర్వ్ అవుతుంది రెండవది నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ అంటే చికెన్ మటన్ మీట్ లాంటివి ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడా క్రియాటినిన్ త్వరగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రోటీన్ లోడ్ కిడ్నీ పైన చాలా ఎక్కువ భారాన్ని పెడుతుంది సో మినిమల్ క్వాంటిటీస్లో వన్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ వన్స్ ఇన్ ఫోర్ వీక్స్ ఎప్పు
చిన్న పీస్ ఆఫ్ నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకునే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే రెగ్యులర్గా డైలీ నాన్ వెజిటేరియన్ కన్జ్యూమ్ చేసే వాళ్ళను క్రియాటిన్ త్వరగా అండ్ వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో రెండవ ముఖ్యమైన ఆహార నియమం నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ తగ్గించడం మూడవది వీళ్ళలో పొటాషియం కూడా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అలౌడ్ కాదు ఓన్లీ యాపిల్ బొప్పాయి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్లో పొటాషియం తక్కువ ఉండటం కారణంగా అవి తీసుకోవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్లో ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కూడా వీళ్ళకి అడ్వైజబుల్ కాదు ఇవి ముఖ్యమైన ఆహార నియమాలు రెండో విషయానికి వచ్చేసరికి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో ముఖ్యమైనది మెటబాలిక్ డిసీజెస్ అంటాం అంటే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న పేషెంట్స్లో కిడ్నీ జబ్బు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వారానికి ఐదు రోజులు మినిమం థర్టీ మినిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వాకింగ్ రోజు ఇంట్లో పని చేస్తున్నాము అదే నా ఎక్సర్సైజ్ అనుకోవటం కాకుండా స్పెషల్గా ఒక అర్ధగంట అయినా మినిమం దానికి కేటాయించి వాకింగ్ చేయటము లేదా మోడరేట్ జాగింగ్ చేయటము ఇలాంటివి అనేది కిడ్నీ జబ్బుని కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది రెండవది స్మోకింగ్ సెసేషన్ అంటే స్మోకింగ్ తాగేవాళ్ళు కంపల్సరీ స్మోకింగ్ మానేయాలి నికోటిన్ అనేది కిడ్నీని వేగంగా డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో అది రెండవ ముఖ్యమైన చేంజ్ చేసుకోవాల్సింది మూడవది ఒబేసిటీ అంటే ఊబకాయం కూడా కిడ్నీని ఫాస్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఊబకాయం ఉన్నవాళ్ళు దానికి సంబంధించిన డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఈ మధ్య వస్తున్న బేరియాట్రిక్ సర్జరీ లాంటివి కానీ ఆప్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఊబకాయాన్ని తగ్గించుకొని కిడ్నీని లాంగ్ టర్మ్లో అంటే క్రియాటినిన్ ఫంక్ని లాంగ్ టర్మ్లో తక్కువ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది క్రియాటినిన్ అనే జబ్బు ఒకసారి అంటే కిడ్నీ జబ్బు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఒకసారి సెట్ ఇన్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రెస్ అయ్యి కంటిన్యూస్గా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవడం వల్ల వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మూడవది మెడికేషన్స్ మెడికేషన్స్ అనేది వాళ్ళ పర్టికులర్ డిసీజ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది డయాబెటీస్కి సంబంధించిన పేషెంట్స్కి ఏసిని బిటార్స్ అనే మెడిసిన్స్ హైపర్ టెన్షన్కి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ లేదా పర్టికులర్ గ్లోమరులార్ అంటే కిడ్నీ ఫిల్టర్స్లో ఉండే డ్యామేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి స్టిరాయిడ్స్ లేక ఇతర ఇతర మెడిసిన్స్ అవసరం పడవచ్చు అది మీ డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు దాని ప్రకారం డిసైడ్ చేసి క్రియాటినిని లాంగ్ టర్మ్లో కంట్రోల్ చేసే అవకాశం అనేది మీకు సజెస్ట్ చేయగలరు డాక్టర్ గారు నా వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు నాకు ఇద్దరు అన్నాయిలు ఇద్దరు అన్నాయిలు కిడ్నీ సమస్యతో చనిపోయారు కిడ్నీ పాడవుతుందని ముందుగా గుర్తించడం ఎలానో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ భూషణ్ రాజు గారు సమాధానం అందిస్తారు చాలా మంది తెలియని విషయం ఏమిటంటే కిడ్నీ జబ్బులు కొన్ని సందర్భాలు వంశ పారంపర్యంగా ఉంటాయి వంశ పారంపర్యంగా అనగానే చాలా మంది మా కటేడి తరాల్లో కానీ ఇటేడి తరాల్లో కానీ ఎప్పుడు కనపడలేదని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అది అక్కడ దాన ప్రధాన ఉద్దేశం అది కాదు ఒక జనరేషన్లో ఒక వ్యక్తిలో కనపడినటువంటి ఒక కిడ్నీ జబ్బు సాధారణంగా జంజుపరమైన కారణాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా రక్త సంబంధిత లేనటువంటి అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములలో అది తిరిగి వాళ్ళలో కూడా ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి జబ్బులు కిడ్నీ సంబంధించినంత వరకు అవి వంశ పారంపర్యంగా ఉంటాయి అంటే వారి వంశంలో ఒక జనరేషన్లో అందరికీ రావడము లేదా తద్ ఒక ఒక జనరేషన్ తర్వాత ఇంకో జనరేషన్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కిడ్నీ పరంగా జబ్బు ఉన్న వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యంగా రక్త సంబంధితులు అందరూ కూడా కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ ఉండాలి ముఖ్యంగా పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత రెగ్యులర్గా సంవత్సరానికి ఒకసారి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇక్కడ దురదృష్టశాత్తు మీ ఇద్దరు అన్నయ్యకి కూడా కిడ్నీ జబ్బు రావడము వాళ్ళ కిడ్నీ జబ్బుల వల్ల చనిపోవడం జరిగిందని మీరు చెప్పి చెప్పారు అయితే అక్కడ వాళ్ళు ఏ విధమైన కారణాన్ని వాళ్ళు వెతికారా లేదా వాళ్ళు కిడ్నీ బ్యాప్సి చేయించుకున్నారా వాళ్ళు కిడ్నీ బ్యాప్సి చేయించుకుని ఫలానా జబ్బు ఉందని చెప్పి తెలుసుకున్నారా లేదా మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి అది ఫెమిలియల్ ఎఫ్ఎస్జిఎస్ అని పడే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జబ్బుకు సంబంధించిన కారణంగా చెప్పడం అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో కష్టము అయినప్పటికీ కూడా మీకుండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పడంలో మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఎందువల్ల అని అంటే ఇద్దరికి ముగ్గురు అన్నదమ్ములలో ఇద్దరు కిడ్నీ జబ్బు ఒకే రకంగా వచ్చినప్పుడు మూడోవాడికి వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో అది కొంచెం పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ జీన్ మిమ్మల్ని మీ శరీరం నుంచి తీసేయడం అనేది సాధ్యం కాదు సో కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా ప్రతి సంవత్సరం ఒకటి లేదా రెండు సార్లు సాధారణ మూత్ర పరీక్ష చేయించుకోండి దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక బీపీ చెక్ చేయించుకోండి సాధారణ మూత్ర పరీక్షలో రెండు ప్లస్లు అంతకంటే ఎక్కువగా మూత్రంలో ప్రోటీన్ పోతున్నట్టు కనిపిస్తే మీరు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫెమిలీ ఎఫ్ఎల్సీఎస్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం మీ కుటుంబంలో ఉంది దీనివల్ల కిడ్నీ చాలా తొందరగా డ్యామేజ్
డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి నాలుగైదు నెలలకి ఒకసారి బీపీ ఎలా పెరుగుతుందో చెక్ చేసుకోండి బరువు చూసుకుంటూ ఉండండి ఒకవేళ మీకు వస్తుంది రాదు అనుకున్నా కూడా మీరు బరువు పెరగకుండా ఉండడము స్మోకింగ్ అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండడము అనవసరమైన మాత్రలు ఎక్కువగా వేసుకోకుండా ఉండడం ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చేసేయండి ఒక మంచి ఆరోగ్య లక్షణాలు పాటిస్తే మీ ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు మీకు ఎటువంటి జబ్బు వచ్చినా మీకు ఎటువంటి కష్టము నష్టము ఉండదు జన్యుపరమైన కారణాల చేత వచ్చే జబ్బుల్ని తీసేయడము రాకుండా చేయడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి విషయము దాని ప్రత్యేకంగా గొప్ప మందుల్లాగా ఉండవు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండడము పరీక్షలు రెగ్యులర్గా చేయించుకుంటూ అన్నది మీరు చేయాల్సిన మంచి పని ఈరోజు డాక్టర్ టీవీలో నాడీ వ్యవస్థ సమస్యలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చూద్దాం ముందుగా హైలైట్స్ పెరాలసిస్ రావటానికి కారణాలు ఏంటి బెల్ పాలసీకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి డియర్ డాక్టర్ టీవీ మా నాన్నగారి వయసు నలభై రెండు సంవత్సరాలు అకస్మాత్తుగా ఒకవైపు చేయి పడిపోయింది మూతి కూడా వంకరపోయింది డాక్టర్ ని సంప్రదిస్తే పెరాలసిస్ అని అన్నారు పెరాలసిస్ రావటానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ సీత జయలక్ష్మి గారు సమాధానం అందిస్తారు పెరాలసిస్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక భాగానికి బ్లడ్ సప్లై తక్కువైతే పెరాలసిస్ వస్తుంది ఈ పెరాలసిస్ యూజువల్గా అరవై ఏళ్ళ వయసు తర్వాత వస్తుంది కానీ మన దేశంలో ఈ మధ్య ఈ పెరాలసిస్ చిన్న వయసులో వస్తుంది అంటే స్ట్రోక్ ఇన్ ద యంగ్ అంటాం అంటే నలభై ఏళ్ల లోపునే పెరాలసిస్ అనేది వస్తుంది మిగతా కంట్రీస్లో నలభై యాభై ఏళ్ల తర్వాత ఈ పెరాలసిస్ వస్తుంది ఈ పెరాలసిస్కి కారణాలు చాలా ఉంటాయి వీటన్నిటినీ తెలుసుకుని పెరాలసిస్ ప్రివెంట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ చేసినా సరే ఒకసారి ఒక పాట అది బ్రెయిన్ కనుక డ్యామేజ్ అయితే పూర్తిగా నార్మల్ అయ్యే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు కొంతమంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రికవర్ అవుతారు ఒక్కొక్కసారి ఈ పెరాలసిస్లో కాలు చేయి పూర్తిగా పడిపోయి బెడ్ రిడన్ కూడా అయిపోయే రిస్క్ ఉంటుంది సో అందుకని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ పెరాలసిస్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి పెరాలసిస్ వస్తే ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి సో ఇప్పుడు మీ నాన్నగారికి పెరాలసిస్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి పెరాలసిస్ వచ్చినప్పుడు వీక్నెస్ రాగానే ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్లో కన్నా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళగలిగితే ఒక ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది థ్రాంబోలైసిస్ అంటాం ఈ ఇంజక్షన్ కనుక ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్లో ఇస్తే ఈ వీక్నెస్ రికవరీ చాలా బాగుండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ థ్రాంబోలైసిస్ వల్ల కొన్ని రిస్క్లు ఉంటాయి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ థ్రాంబోలైసిస్ త్రీ అవర్స్ దాటి చేయడం అంత సులభం కాదు ఒక్కొక్కసారి ఈ రష్లో వాటిలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పటికే టైం పడు పడుతుంది త్రీ నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ వరకు కూడా ఈ ఇంజక్షన్ ఒక్కొక్కసారి ఇస్తాము దానివల్ల వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి కాలు చేయి తొందరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒకటే కాకుండా వీళ్ళకి బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఇస్తాం అంటే యాంటీ ప్లేట్లెట్స్ ఈ మందులు లైఫ్ లాంగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఈ పెరాలసిస్లో కూడా కారణాలు రెండు ఉంటాయి ఒకటేంటి బ్లడ్ క్లాట రెండోది హెమరేజ్ బ్లడ్ క్లాట్ అనేది యూజువల్గా బీపీ షుగరు ఉన్న వాళ్ళకి స్మోకింగు ఆల్కహాలు ఈ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది అదొకటే కాకుండా శరీరంలో బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఈ పెరాలసిస్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం బ్లడ్ థిన్నర్స్ బ్లడ్ క్లాట్ అయినప్పుడు ఇస్తాం ఒక్కొక్కసారి హెమరేజ్ వస్తుంది హెమరేజ్ ఎందుకు వస్తుంది హెమరేజ్ వల్ల కూడా పెరాలసిస్ రావచ్చు హెమరేజ్ అనేది హై బీపీ ఉన్నప్పుడు రక్తనాళాలు చిట్లి ఆ రక్తనాళం బ్లడ్ సప్లై చేసే బ్రెయిన్ భాగంలో బ్లీడింగ్ అయ్యి బ్రెయిన్ హెమరేజ్ వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా బీపీని కంట్రోల్ చేసి మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ బ్లడ్ క్లాట్ అయినా సరే హెమరేజ్ అయినా ఒక్కొక్కసారి చాలా పెద్దగా ఉంటే ఇమీడియట్గా సర్జరీ చేసి క్రేని ఎక్టిమి అని సర్జరీ ఉంటుంది అది కూడా చే చేసి మనిషి లైఫ్ని ఫస్ట్ సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మెడిసిన్స్ ఈ రెండు పని కండిషన్లకి మెడిసిన్స్ వాడేటప్పుడు జీవితాంతం తప్పనిసరిగా వాడాల్సి ఉంటుంది చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే చాలామంది కోలుకుంటారు రెండు మూడు నెలల తర్వాత కోలుకోగానే అంతా నార్మల్ అయిపోయిందని చెప్పి మందులన్నీ ఆపేస్తారు సో డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఏ మందు కూడా ఆపకూడదు సో ఇది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పెరాలసిస్ కానీ అన్నిటికంటే సొసైటీలో ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే ఈ స్ట్రోక్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయాలి హార్ట్ అటాక్ అయినా స్ట్రోక్ అయినా ప్రివెన్షన్ చేయాలి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి చిన్న వయసు నుంచి కూడా అంటే ముప్పై నలభై ఏళ్ళ వయసు నుంచి కూడా బీపీ షుగరు ఉందా లేదా ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీలో కనుక డయాబెటీస్ ఉంటే తప్పనిసరిగా స్క్రీనింగ్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఈ బీపీ షుగర్ అనే సమస్యలు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే సైలెంట్గా ఉండి సడన్గా హార్ట్ అటాక్ స్ట్రోక్ వచ్చి బయటపడతాయి ఒకవేళ బీపీ షుగర్ డిటెక్ట్ అయ్యి ఉన్నట్టయితే తప్పనిసరిగా వాటిని కంట్రోల్లో ఎప్పుడూ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది
లైఫ్ స్టైల్లో ఏంటి అంటే శరీరానికి ప్రతిరోజు వ్యాయామం అవసరం ఈ మధ్య ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబులు లేదా సెడెంటరీ జాబుల వల్ల బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ లేక యంగ్ వయసులోనే అంటే నలభై ఏళ్ళ లోపల ఈ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి సో ఇలా రాకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన దైనందిన కార్యక్రమంలో ఎక్సర్సైజ్ని భాగంగా చేసుకోవాలి అంటే ఏంటి మినిమం అట్లీస్ట్ వారంలో ఐదు రోజులు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ప్రతిరోజు మినిమం థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ కనీసం మూడు కిలోమీటర్లు నడిస్తే చాలు ఇది కనుక చేయగలిగితే చాలా వరకు ఈ ఆరోగ్య సమస్యల్ని మనం నివారించుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు నా పేరు మధు హైదరాబాద్ నుంచి రాస్తున్నాను గత రెండు వారాలుగా బెల్ పాలసీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నాను దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది భవిష్యత్తులో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ వెంకటేష్ గారు సమాధానం అందిస్తారు బెల్స్ పాలసీ అంటే మన ముఖానికి వచ్చే ఒక నర్వ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే చిన్న మెదడు నుంచి అది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ నర్వ్ అలా చెవి వెనక భాగం నుంచి చెవి లోపల నుంచి చెవి ముందర భాగంలోకి వచ్చి అక్కడ నుంచి ఐదు బ్రాంచెస్గా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట ఫేస్లో సో ఈచ్ బ్రాంచ్ ఒక బ్రాంచ్ పైన ఇక్కడ మన ఫోర్ హెడ్కి ఒక బ్రాంచ్ కంటి రెప్పకు ఒక బ్రాంచ్ కంటి కింద రెప్పకు కింద భాగానికి ఒక బ్రాంచ్ అప్పర్ లిప్ ఒక బ్రాంచ్ లోవర్ లిప్ ఇలా ఐదు బ్రాంచెస్గా అది డివైడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది చెవిలో నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఫేషియల్ నర్వ్ కెనాల్ అంటాం ఒక బోని కెనాల్లోంచి వస్తుంది అనమాట మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక కారులో కానీ బస్సులో కానీ విండో దగ్గర కూర్చొని గాలికి కూర్చున్నప్పుడు చల్లని గాలి తగిలితే ఈ నర్వ్ లోపల ఇరిటేట్ అయ్యి ఉబ్బుతుంది అనమాట చెవి లోపల ఉబ్బినప్పుడు ఈ బోని కెనాల్లోంచి వచ్చే నర్వ్ కాబట్టి ఆ బోని కెనాల్ డైలెక్ట్ కాదు అంటే ఇది ఉబ్బుతుంది కానీ ఆ బోన్ దీన్ని ప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట కంప్రెస్ అవుతుంది నర్వ్ అప్పుడు ఈ నర్వ్ సరిగ్గా పని చేయదు పని చేయకపోయేసరికి ఆ సైడ్ రైట్ సైడ్ అయితే రైట్ సైడ్ ఫేస్ పని చేయదు లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ ఫేస్ ఫేస్ పని చేయదు అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ పనిచేస్తుంటుంది సపోజ్ రైట్ సైడ్ కూర్చున్నాం అనుకోండి రైట్ సైడ్ బెల్స్ పాలసీ ఉందనుకోండి అప్పుడు రైట్ సైడ్ ముఖం సరిగ్గా కదలదు లిప్స్ సరిగ్గా కదలవు కదలవు అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది అలా గుంజేస్తుంది అనమాట అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి మూతి వంకరగా పోతుంది కంటి రెప్ప సరిగ్గా మూత పడదు గుడి పక్కన ఎడ పక్కన బాగానే ఉంటుంది సో దీన్ని ఫేషియల్ పాలసీ బెల్స్ పాలసీ ఈడియోపాథిక్ ఫేషియల్ పాలసీ అని కూడా అంటాం అంటే ఏమీ కారణం లేకుండా జస్ట్ కోల్డ్ మేబీ నైంటీ పర్సెంట్ యూజువల్గా కోల్డ్ వెదర్లో ఇట్లాంటిది అవుతుంటుంది కొన్నిసార్లు ఏమి లేకుండా కూడా బెల్స్ పాలసీ రావచ్చు దీనికి ట్రీట్మెంటు కొన్నిసార్లు మేము స్టిరాయిడ్ మందులు ఇస్తాము కొన్నిసార్లు ఫిజియోథెరపీ ఇచ్చేస్తుంటాం అనమాట టూ త్రీ వీక్స్లో అది అంతగా మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి తగ్గకపోతే అప్పుడు మనం ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఓన్లీ ఫేషియల్ పాలసీ ఉంటే ఏం భయపడాల్సింది ఏం లేదు ఒక్కొక్కసారి ఫేస్ నమ్మనెస్ వస్తుంది ఇంకొకసారి టంగ్ మీద నమ్మనెస్ రావడము లేకపోతే ఫిట్స్ లాగా ఏమైనా రా వస్తే అలాంటప్పుడు మనము జాగ్రత్త పడాలి అంటే ఈ ఫేషియల్ నర్వ్ పాలసీకి వేరే ఏదో కారణం ఉంది ఆ ఫేస్ ఫేష్ ఫేషియల్ నర్వ్ బ్రెయిన్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలో ఏదైనా ట్యూమర్ కానీ ఇంకోటి ఏదైనా ఉండొచ్చు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక టూ త్రీ వీక్స్లో తగ్గకపోతే స్కాన్ చేసి చూసుకోవాలి లేకపోతే అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వేరే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే చేతిలో వీక్నెస్ రావడం కానీ కానీ ఫేస్లో అంటే స్ట్రోక్ లాంటిది కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం స్కాన్ చేసి చూసుకోవాలి అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఓన్లీ ఫేషియల్ నర్వ్ పాలసీ ఉంటే దాని బెల్స్ పాలసీగా గుర్తించి దానికి స్టిరాయిడ్స్ పెడుతుంటాం మామూలుగా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్లో స్టిరాయిడ్స్ బాగానే ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి తర్వాత ఫ్యారడిక్ స్టిములేషన్ అని ఎలక్ట్రికల్ స్టిములేషన్ ఉంటుంది మైల్డ్ కరెంటు సెవెంటీ మిలియన్ ఎంపీఎస్ కరెంటు స్టిములేషన్ ఇస్తారు ఫేషియల్ నర్వ్కి అప్పుడు ఆ ఫేషియల్ నర్వ్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ ఫేషియల్ నర్వ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే లోపల త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ పడుతుంది కాబట్టి అంత లోపల మన ఫేస్లో ఉన్న మజిల్స్ వీక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దా దానికోసం వీక్ కాకుండా మనము యాక్టివ్గా ఫిజియోథెరపీ చేయించాలి ఇక ఈమెయిల్స్ ద్వారా మీరు పంపించిన ఆరోగ్య సమస్యలు మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం దే డాక్టర్ టీవీ నా పేరు రాధిక నా వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు పుట్టగానే మా బాబు తల పెద్దదిగా కళ్ళు పెద్దవిగా బయటకు వచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి ఇదేమైనా సమస్యను తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు సమాధానం అందిస్తారు పుట్టిన వెంటనే తల కొంచెం పెద్దగ
అబౌట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ నార్మల్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ప్రతి గంటకు రెండు మూడు గంటలకు ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంటుంది సో ప్రొడక్షన్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంటుంది మళ్ళీ బయటకు తీసేసి కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట అది సరిగా బయటకి డ్రైన్ కానప్పుడు అప్పుడు అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చి దానివల్ల బ్రెయిన్ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి వెంటనే మనము ఆపరేషన్ చేసుకుని ఆపరేషన్ అంటే ఆ డ్రైనింగ్ సరిగా అయ్యేటట్టు ఒక ట్యూబ్ పెడతారు అంతే సో అది అంటే చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ బ్రెయిన్ నార్మల్గా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ చెయ్యకపోతే ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ పెరిగి ప్రెషర్ వల్ల నార్మల్ బ్రెయిన్ టిష్యూ అంతా కూడా సన్నగా అయిపోతుంది సో దట్ ఆ చైల్డ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ సరిగ్గా పెరగదు దానివల్ల మెంటల్ రిటార్డేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఫిట్స్ కానీ మెంటల్ రిటార్డేషన్ ఇవి వస్తుంటాయి అందుకోసం అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఫైన్ పుట్టిన వెంటనే వీలైన త్వరగా ఈ ఆపరేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే మంచిది షంట్ ఆపరేషన్ ఉంటారు దీనికి కారణం ఏమి ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న టైంలో జ్వరము ఏదైనా వచ్చినా కూడా అవి చాలా డేంజరస్ అందుకే ప్రెగ్నెంట్ టైంలో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండాలి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఇట్లా రావడానికి అవకాశం చూస్తారు కదండి ఇవాటి డాక్టర్ టీవీ మీ కూడా ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలున్నా మీ పేరు ఊరు అలాగే మీ సమస్యను క్లుప్తంగా రాసి మాకు వాట్సాప్ అలాగే ఇమెయిల్ చేయండి మీ ఆరోగ్య సమస్యలను సందేహాలను మాకు వాట్సాప్ చేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఇమెయిల్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటే డాక్టర్ ఈటీవీ అట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఇది వాటి డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ సుచిత సైనింగ్ ఆఫ్